Okay, hari ni kita sambung um, chapter kita okay, dengan tajuk magnetism. Okay. So, ini adalah apa yang akan awak tengok dalam chapter ni tapi tak semua saya sentuh. Uh, saya akan sentuh beberapa je yang bawah ni um, saya tak sentuh lah. So, atas ni je. Bawah, bawah ni saya tak masukkan dalam exam hmm, Ok so next Ok so magnets and magnetic fields Ok permanent magnet or compass Compass needle have been long used in navigational compasses When the compass is placed on the horizontal surface The needle rotates until one in points to north Ok to the end of the needle that point north is labeled the north magnetic pole and the opposite end is the sort magnetic pole ok, dia nak ceritakan kat sini kalau ada magnet ok, kalau magnet dia mesti ada satu nod and satu lagi adalah sort satu utara satu lagi selatan ok, so magnet and magnetic field ok, konsep ni sama je macam cas tapi cas dia positif and negatif je magnet ni dia ada nod dia ada dua kutub satu utara, satu lagi se selatan. And apa yang sama dengan charge tu adalah light poles will repel and unlight poles akan attract. Maksudnya yang sama dia akan repel, repulsive. Kalau yang berbeza dia akan attract. Okay, so itu adalah konsep dia sama dengan charge. Okay, and man, magnetic field is defined as the region around a magnet. Maksudnya, okay, kita ada satu magnet bar kat sini. Okay, magnet bar kat sini. Okay, sini sort, sini not. And region around uh, the magnet ni adalah kita panggil dia magnetic field. Sini magnetic field, sini magnetic field, sini magnetic field, sini pun magnetic field. The direction of the magnetic field is direction that compass needle uh, points. Okay, so magnetic field have a magnitude and direction. Maksudnya dia ada arah dan magnitude dia ada nilainya sendiri. Macam mana nak kira dia punya magnitude dia by using the formula. And directionnya awak kena tengok kalau sort ni directionnya adalah uh, inward. Direction of the B ni. Okay, magnetic field ni uh, simbolnya adalah B. Okay. Okay, direction of the B ni dia into the pole. Dia masuk ke dalam sort. Dia keluar daripada north. Masuk ke dalam sort. Okay, so ini adalah dia punya direction of the magnetic field. And uniknya adalah Tesla ataupun T besar. Kadang-kadang Weber per meter square. Okay. So yang ini pun boleh baca sendiri. Okay, so ini adalah konsepnya sama macam electric flux. Okay. Um, dia punya direction Contohnya ini adalah sort Sort ni yang keluar kan uh, No no Sini adalah not Okay Sort tu yang masuk So ini adalah not Okay Yang uh, Dia punya direction line ni B Magnetic field ni Kalau rapat-rapat tu Maksudnya dia stronger field Kalau yang jarang-jarang tu Ataupun yang jarak-jarak tu Dia adalah weaker Weaker field Sama juga macam Electric line kalau dia rapat-rapat, dia adalah stronger. Kalau dia jarak, dia adalah the, the weaker. And this one is, uh, awak boleh baca sendiri. Okay, so ini adalah concept of the right hand rule. Right hand rule. Bila kita nak guna adalah kita nak tentukan the direction of the uh, current. Okay, sama ada, dia ada dua je. Sama ada the into the pitch. Ataupun out of the pitch Ok macam mana awak nak guna adalah uh, Kena guna right hand rule kan nah, Macam ni awak buat tangan awak macam ni Ok so ini adalah direction of the current uh, So ini adalah I current Sini adalah yang ini adalah B Ini adalah magnetic magnetic field So awak kena tengok the direction of the magnetic field Ok kalau direction current dia upward So magnetic field dia dia akan jadi out of the pitch, out of the pitch. Okay, so awak assume kat sini ada paper lah. Okay, sini ada paper. 
Okay So direction current dia upward Okay so yang ini B ni dia adalah out of the page And note paper dia bukan macam ni Papernya Okay Okay so paper ni tegak macam ni Okay so the direction of the B ni dia akan out of the page Betul tak? So kalau direction current ni adalah ke atas So B dia out of the page Okay sama juga kalau terbalik Kalau direction current dia ke bawah B ni adalah into the page Awak boleh cuba buat sendiri eh Kuda tangan kanan Right hand rule Okay and then magnetic force Magnetic force on a moving charge Okay nak kira magnetic force F ni Ada dua formula Okay, yang first formula adalah on a moving charge Kalau dia bagi tak adalah charge okay. The magnitude and direction of the magnetic force Depends on the direction speed of the charge motion This force will act in direction that is perpendicular to the both magnetic field and direction motion of the charge The magnitude of the magnetic force on a moving charge is given by Okay, so this one is the formula F sama dengan Q, V, B, sin, theta Okay, so Q ni adalah nilai charge berapa V is the velocity and B is the magnetic field And angle ni adalah angle between V and B Okay, uh, so this one is the angle uh, So ni tetahnya perpendicular So Q, V, B, sin, theta So ni adalah guna left hand rule Okay uh. Kalau right hand rule positive charge, left hand rule dia nak te uh, tengok the negative, negative charge. Jadi ni kita nak tentukan the direction of the B biasanya. Yang guna-guna tangan ni biasanya kita nak gunakan direction of the uh, apa magnetic field B. So ini kalau tengok ah, kalau negative charge awak kena guna tengok direction current arahnya ke mana ke atas ke ke bawah. And then kita nak tengok B kan, B dengan force. So tengok B ni into the page or out of the page So by using hand Ni kalau charge Okay Okay ni dah dia bagi example A proton travels with a speed 3, 10, 6 at angle 37 Okay proton is a charge positive kan Okay With the direction of magnetic field Dia dah bagi sini B Dia dah bagi sini V Y Find the magnitude of the force ha, Ni guna formula je lah F sama dengan Q, V, B, sin, theta Okay, and the proton acceleration So, nak kira acceleration macam mana? F sama dengan M, A So, F ni daripada, daripada atas ni M, mass of the proton Kena search berapa And nak cari A Okay, cuba, boleh cuba buat sendiri Okay, so yang ni adalah force on a Electric current in a magnetic field Depensial on P Okay so kalau ini adalah Electric current in a magnetic field P The force on the wire Okay ha, Sini adalah formula Kalau dia berkaitan dengan wire Kalau yang tadi Dia adalah berkaitan dengan uh, Charge Okay so yang ni kalau dia dengan wire pula Maksudnya kalau yang tadi adalah wire dengan charge Guna F sama dengan Q, V, B Kalau wire dengan wire Awak kena guna this formula I, L, B, sin, theta Nak kira force I is a current L is a length of the wire B is uh, magnetic field Sin, theta Theta ni adalah the angle between B and I Sama je macam tadi Okay so the unit is still the same Tesla So yang ini dia nak cerita When the conductor wire perpendicular Theta sama dengan 90 So ini adalah maximum Okay kalau dia perpendicular Direction dia adalah upward So ini adalah angle ni Direction of B So angle ni 90 Tapi kalau conductor dia parallel Maksudnya the same direction with the B So F ni adalah kosong So yang ini adalah determine the direction of the magnetic force as the on the conductor carrying current each problem below. Okay, so kita nak tentukan the direction into or uh, out of the page. Okay, so yang ini guna right hand rule. So ini adalah direction upward. 
So upward, when the right hand rolls, so the direction of the B will be out of the of the bridge. Out of the bridge. So the inward, they turn it into the bridge. Okay. So guna right hand rule eh. Okay. So yang ni dia kata a wire carrying 30 uh, ampere current has a length 12 cm kena tukar to meter between the pole face of a magnetic at an angle 60. The magnetic field is approximately uniform 0 0.9 tesla. It is the field beyond the pole but it's the magnetic force on the wire. So ini adalah F sama dengan B I L sin theta. Masuk dalam formula je. Semua dia dah bagi rasa ni. Hmm. Okay so yang ni pun awak boleh cuba buat sendiri. Sebab dia dah bagi dah semuanya ni. Okay so yang ini adalah apa? Force on a electric charge moving in a magnetic field. Okay. Yang tadi adalah charge B I L I don't know. QBB kan? Ini sama moving charge. Okay. Ha, tak payah tengok lah. Ini ada tukar ni sama je. Okay. So yang ini penting. Kita nak kita ni kita nak kira force bila ada dua parallel wire. Ha, bila ada dua parallel wire. Okay. Yang tadi BIL tu adalah bila ada satu paralel wire Tapi ini kalau dia ada dua paralel wire yang bersebelahan ha, Macam mana nak kira okay. Bila ada dua paralel wire Dua-dua ni dia akan mengeluarkan uh, magnetic field okay, So that's why awak kena kira magnetic field dulu B is the magnetic field eh. Ini adalah formula untuk kira magnetic field Bila ada current yang bergerak Dia akan menghasilkan Magnetic field okay, So itu konsepnya okay, So micro ni adalah constant 2 pi I is current D adalah distance between the two Wire ni okay, And then dia suruh kira Force okay, Force sama dengan micro not 2 pi I1 I2 D per L2 So L2 ni adalah Length of the wire 2 ni panjang. Ni kalau kita nak kira um, force. Ok. So kenapa kita ambil wire tu? Sebab kita tengok balik dengan soalan dia. Dia kata the magnetic field produce at the position of wire 2 due to the current in wire 1. So yang dia nak tengok adalah force pada wire 2. That's why lah awak kena ambil L2 kat sini. Ok. So yang ini pun sama kalau uh, para, ok. Kalau ini direction dia sama Karanya sama, dia akan jadi attract. Kalau direction yang berbeza, dia akan jadi repel. Ni pun sama, just masuk dalam formula je. B sama dengan micronon I over uh, 2 pi. Okay, so ini pun awak boleh kira sendiri by using formula juga. Uh, ni cuba cari magnitude and direction kan. So, dia nak cari apa? Nilai B. Ni Magnetic force Ni nak cari nilai F okay. Ni pun boleh buat sendiri By using formula je Ampere's law ni saya tak sentuh lah Sebab saya tak nak masukkan Dalam final ni pun tak Tak, tak. Ok so ni saya biar je Ok so sini saya nak ajar awak tengok satu example ni Ok kat sini dia kata uh, Two long straight and fixed wire X and Y are 14 cm apart And carrying current 30 Jaraknya ni 14 S and Y Panjang ni adalah uh, Dia tak bagi tahu Dia bawa current 120 130 X 30 Y 20 Determine the resultant magnetic flux density Maksud ni nak cari apa? Magnetic field B Ok bila ada dua current carrying wire Bila ada dua wire Okay. Tapi dia ada satu point kat sini Point P, point Q and point R Soalan pertama nak point P okay. Bila dia nak point P, point Q dengan R ni awak kena tutup uh, Tutup tak nampak eh okay. So kita ada dua wire IX Sini adalah I, IY and point, point P okay. 
So, bila ada current mengalir, dia akan produce magnetic field. Okay, sama juga kat sini. Okay, kalau awak tengok, the direction of the current ni adalah ber, berbeza. Okay, maksudnya, satu tu adalah, direction ke atas dia adalah out of the pitch. Direction ke bawah dia adalah into the pitch. Okay, so first step... awak kena tentukan the direction of the B ok direction B into or out ok after that masuk dalam formula formula yang mana yang ni yang tadi ni lah ok so kita tengok first at point P kan ok so masukkan 2 micro I 2 pi R R ni adalah the distance between point X, IX dengan P. Uh, ni, uh, ni jarak ni kita ambil. Kita nak kira B yang ini kan, IX ni. Okay. Okay, nilai micronode adalah 4 pi kali 10 kasi negatif 7. I dia dah bagi 2 pi R. Okay, R pun awak dah tengok out of the pitch. Into the pitch. Okay, so yang IY tu, IY ke P. Ha, sini ke sini pula Tengok distance yang berapa Kira Okay Masukkan Okay so sini semua dah tahu Okay Satu out of the page Satu into the page Tak boleh berbeza Nak solution Nak selesaikan awak kena Jadikan dia sama Macam mana nak jadikan dia sama Salah satunya awak kena tukar Okay contoh soalannya ni Dia tukar dua-dua jadi out So awak kena dekat into ni Awak kena tukar dia jadi negatif So maksudnya awak tukar dia punya directionnya Okay so jadi dua-dua sama out of the page Tekan calculator dapat jawapan out of the page Untuk magnetic field at point P Okay sama juga dengan point Q and R Okay Ini ada contoh soalan uh, final exam Okay, so next ni adalah assignment. Awak boleh cuba buat. So, kat sini dia kata 3 long straight wire A, B and C. Current 3, 5 and 4 respectively in figure. Compute the magnetic force experienced by the 35 cm wire C. Ha, dia nak magnetic force. Okay, tengok formula untuk magnetic force apa? Yang current carrying wire. F sama dengan B, I, L, sin, theta. 
Okay, so awak kena cari nilai B nya dulu uh, I and length ni dia dah bagi Okay, dia dah bagi So, just uh, kira je lah Okay, hantar hari Hari ni hari Rabu um, Hantar hari Ahad So, Ahad eh uh, Before 5pm lah Macam biasa email Kumpul dekat bawah ni and then email Okay, so that's all uh, chapter magnetism, chapter 5. Okay, so thank you.